Tutorial kita kali ini tentang CV pelaut. CV untuk pelaut jauh berbeza dengan CV ataupun resume yang anda hantar untuk memohon kerja di darat. Kebiasaannya CV ataupun resume yang untuk memohon kerja di darat mementingkan grammar, penulisan, berbentuk karangan dan ayat berbunga ataupun dengan kata lainnya bombastic words. Mungkin kerana bekerja di kapal menggunakan maritime English penggunaan ayat yang mudah difahami dan straight to the point setiap kali mencari jawatan kosong pelaut hanya perlu menghantar updated CV sahaja bila sudah confirm ditawarkan pekerjaan barulah anda menghantar kesemua sertifikat dan medical yang diperlukan total size dokumen janganlah melebihi 10 megabyte ini mengelakkan daripada auto reject oleh sistem server. Setiap kali menghantar Google Drive link ataupun OneDrive link, sistem akan menganggap link tersebut sebagai spam. Selama ini, anda mungkin tertanya-tanya, bagaimanakah sebenarnya CB yang mencerahkan peluang anda untuk mendapatkan peluang pekerjaan di dalam bidang OSB, Offshore Support Vessels dan bidang perkapalan. Hari ini, ada satu CV yang menempati kriteria crewing sekilas pandang setelah meneliti CV tersebut dan terus call pelaut untuk diinterview. Bagaimanakah kriteria yang diperlukan oleh crewing? Mari kita lihat CV yang telah memikat hati crewing. Bahagian uh, personal particular ini perlu diisi kesemuanya. Saya ingin memberi kredit sebelum saya memulakan uh, lebih lanjut berkenaan CV ini. Saya ingin memberikan kredit kepada Lauren Tears iaitu pemilik kepada CB tersebut ok untuk bahagian particular personal particular apa yang perlu anda isi adalah nama address tarikh lahir kad penalan pasport ketinggian dengan berat badan semen book semen card nombor telefon ni untuk dihubungi tempat kelahiran kewarganegaraan nationality religion religion Lepas tu race uh, Ini adalah gender Lelaki atau perempuan Merita satu sama ada berkahwin atau persingga Umur dan juga email anda Untuk bahagian skill Ini tak diperlukan uh, di dalam CB Untuk anda sebagai pelaut sebenarnya Ini lebih kepada CB yang diperlukan untuk bekerja uh, di darat Education background Boleh disertakan tetapi jika tak ada tak apa tak ada masalah ini adalah bahagian dokumen yang paling penting sekali iaitu bahagian travel dokumen dan short courses ok mari kita lihat bahagian dokumen yang sangat penting anda akan lihat di bahagian uh, dokumen di sini passport Uh, offshore safety passport uh, ini adalah untuk EOSP ataupun shell safety passport semen book, semen card ini adalah untuk bahagian uh, COC ataupun washkeeping rating ini adalah untuk STCW yang kita belajar semalam ini adalah untuk uh, basic tra uh, safety training, tanker fam uh, security awareness designated security duties dan ini adalah bahagian offshore requirement Kesemua maklumat dalam, dalam travel document ataupun short courses ini dinyatakan, dituliskan dengan expiry date. Jika anda melihat bahagian tengah, ini yang diperlukan oleh crewing sebenarnya. Sekilas pandang, crewing akan tahu dokumen apa yang valid, dokumen apa yang uh, expired. Jadi memudahkan untuk crewing menilai dan menyemak dokumen pelaut tersebut. Untuk bahagian medical fitness certificate, ini juga sangat penting. Yang mana bahagian ini adalah offshore medical ataupun kita panggil sebagai personal medical. Ditulis dan di type di sini validity untuk medical tersebut. Begitu juga untuk flight requirement, marine medical juga ditulis dia punya expiry date. Ini adalah untuk bekerja di luar negara OGUK Offshore Medical Keseluruhan maklumat di sini adalah sangat penting Dan ini adalah requirement yang paling penting sekali 
dilihat oleh crewing. Last sekali adalah bahagian sea service. Bahagian ini juga penting kerana ini adalah sebenarnya melibatkan sea time ataupun experience seseorang tu bekerja. Bahagian thruster dengan generator type ini adalah sangat penting bagi pegawai bahagian enjin yang bertugas di kapal dan ini akan mencerahkan peluang anda untuk mendapat kerja kerana pihak yang akan interview anda akan melihat jenis-jenis kapal yang pernah anda naik gross tonnage kapal tersebut bila dan bila ada join kapal dan tarikh ada tamat bekerja di kapal dan juga apakah jenis uh, thruster ataupun generator yang anda bekerja di atas kapal Sekarang kita ke bahagian untuk email pula. Ini adalah paparan biasa yang anda lihat. Klik pada Google jika anda menggunakan Gmail, jika anda menggunakan Yahoo, jika anda menggunakan Hotmail, klik pada bahagian search. Anda boleh type apa-apa email yang anda gunakan. Contohnya, saya mengambil contoh saya menggunakan Gmail. So, saya akan klik pada Gmail. Ini adalah paparan email yang saya gunakan sekarang ni. Saya menggunakan email sendiri sebagai contoh. Kemudian klik pada compose untuk anda membuat email baru. Di bahagian tu, pastikan anda cuma menghantar email ke satu syarikat saja. Contohnya, anda menghantar email ke syarikat Bumi Armada. dan email yang akan anda hantar cuma ke satu syarikat saja. Jangan campurkan semua syarikat di, di bahagian tu. Kerana bila crewing nampak email yang anda anda hantar ke seluruh syarikat, tanggapan crewing adalah syarikat lain, crewing daripada syarikat lain memikirkan anda akan menerima panggilan daripada company tersebut. Jadi peluang anda untuk dapat pekerjaan agak kurang sedikit berbanding dengan anda hantar email ke satu subjek saja. Yang kedua, yang paling penting adalah bahagian subjek. Pastikan di bahagian subjek anda membuat subjek seperti berikut. Application for master jika anda adalah seorang captain atau application for DP Master jika anda lah Dynamic Positioning Master atau jika anda adalah bagian rating contohnya sebagai oiler application for oiler atau anda apply untuk able body application for AB atau mana-mana jawatan rank di atas kapal yang lain seperti medic radio officer dan seterusnya bahagian subjek ini sangat penting bila crewing membuat carian email di bahagian search email ini akan memudahkan segala rank ini dipanggil keywords keywords ini akan membantu crewing untuk membuat carian contohnya bila crewing ingin membuat carian email klik di bahagian search cuma type radio officer klik di bahagian uh, search cuma type Medic, DP Master, AB, Oiler Rank tersebut akan keluar secara keseluruhan Kemudian Di bahagian uh, Untuk isi Membadai untuk Anda membuat ayat yang pentik Contohnya
Contoh ayat adalah Contohnya Anda memberitahu nama anda Memohon kerja sebagai ofisir Di atas kapal Dan anda boleh dihubungi Dengan nombor tersebut Dan email anda dan ditutup dengan regards cukup sebenarnya anda tidak perlu untuk menaip dalam tu panjang dengan ayat yang berjela-jela kemudian anda akan klik pada bahagian attach file ataupun lampiran file di sini adalah CB yang anda update tadi yang tadi ini adalah CB nya So, attachkan pada fail lampiran tersebut dan kemudian anda cuma perlu hantar saja. Sedikit nota untuk sedik, untuk uh, menambah bahagian personal particular. Di bahagian personal particular anda cuma perlu menambah sedikit info seperti size cover roll, size safety boots, nearest airport dan juga readiness to join vessel. Maksudnya bila kah anda ber, bersedia untuk join kapal. Semoga tutorial kita kali ini bermanfaat dan mencerahkan lagi peluang anda untuk mendapat peluang pekerjaan.